Okay, so this is our problem number one for black shear strength. Complete the black shear design and allowable strength of the tension member shown in the figure. The bolts are 20 mm diameter bolts and A36 steel is used. Yeah, so ito yung ating uh, tension member. So this is an angle, okay? Angle bar. And then given to 26.18, so kailangan natin isolve to. Yan. Then to. Kung 90 by 90, so 90 minus 26.18. So 63.82. So this is 63.82. Okay? Yan. Next, then, given naman itong mga dimension natin na ito. Okay. So, ngayon, saan tayo mag, ano, magkakaroon ng failure? Actually, yung block shear kasi is pwedeng, ano, magkaroon tayo ng, ano, two or more failure paths. Kasi, pagkaya ng, ano, sa, ano natin, um, staggered connection, di ba meron tayong, ano, mga two or more failure path. So, ito, ganun din. Okay. So, ibig sabihin, pwede tayo ditong mag, ano, tear out. Ayan. Pwede unahin natin. Ayan. Or, pwede naman dito, pa ganyan. Okay, hanggang mapunit tong, ano yung uh, second leg niya. Kaso kasi ito, um, hindi na siya possible siya actually, pero mas mauuna kasi ito. Iba kasi, mas maliit yung ano nito, eh, failure path kesa dito. Ito kasi sa kulay green, ayan, to sa, uh, sa second leg niya, ano pa siya eh, di ba ganyan siya. Ayan. So mag-start siya dito, then pupunta siya rito. Okay, hanggang mapunit siya. So, matagal. Matagal lang siyang ano, mag, ano, mapunit hanggang doon. So, ibig sabihin, mas mabilis ditong mag-fail. So, ito lang yung i-check natin sa problem na ito. Okay? So, balikan natin yung strength natin sa black shear. So, PN is equivalent to 0.60 of FU ANV plus FU multiplied by ANT. So, sub natin yung ANV natin. So, ilan din total ano nito? Length. Okay. So, 38 plus 76 times 2. So, this is 190. Okay. So, 190. Then, minus natin yung uh, mga diameter. So, ito, isang buo, isang buo sa dalawa. Then, ito, kalahati lang, hindi ba? Kalahati ng diameter. And yes, um, diameter bolts pa lang given. So, solve natin yung effective diameter. Or, sorry, effective hole diameter. So, 20 plus 4. So, 24 millimeter diameter. So, ibig sabihin, ang imaminus natin dito sa ating 190, okay, is dalawat kalahate. Kasi dalawa, 1, 2, then kalahate. So, 2.5. Okay, so 2.5 of 24. Then, multiply natin sa thickness ng ating angle bar, which is 10 millimeters. So, masolve na natin yung ating A and B. So, 190 minus 2.5 times 24 multiplied by 10. So, 1, 3. Okay? Then, solve na rin natin yung ating AGV. Ang AGV, tatanggalin natin itong mga butas. Hindi ba? So, 190 multiplied by 10 which is 1900 mm squared. Then solve na rin natin yung ating ANT. Ang ANT natin, sabi ko nga, dito lang tayo magfi-fill no, so 63.82. Okay, so i-minus natin yung isang ano no, isang butas no. Or sorry, kalahati no. Kalahati na butas. So 63.82 minus 24 multiplied by 0.5 so kalahati. Then multiplied by 10 mm yung thickness. So, ANT. Ilan to? So, 63.82 minus 24 times 0.5 times 10. Okay. So, this is 518.20. Then, syempre, yung UPS, sabi ko nga sa inyo, i-assume na lang natin to na 1.0. Okay. Dapat pala nilalagay ko pa rin yung UPS kasi importante pa rin yun. Anyway, ayan. Okay, so solve natin itong ano sa shear. At shear failure path. So, 0.60 of FU multiplied by ANV. So, 0.60 multiplied by FU, A36. So, 400 megapascal multiplied by ANV. So, 13 
Then divided by 1,000 para maging kilonewton. So, 312. Next, solve naman natin yung uh, limit niya na F, uh, 0.60 of F, Fy AGV. So, 0.60 of Fy, 248 multiplied by AGV, which is 19. Then over 1,000. So, ilan to? 282.72. So, 282.72 kilonewton. So, balikan natin. Ang sabi rito, less than or equal. So, yung ating 0.60 of FU ANV is greater than sa 0.60 of FY AGV. Therefore, use 0.60 of FY AGV. So, dapat hindi tayo mas uh, malaki dyan. Okay? So, ngayon, masasob na natin ang ating PN. So, PN is equivalent to 0.60 FYAGB which is 282.72 plus UBS na 1.0 multiplied by FU na 400 multiplied by ANT which is 518.20 then divided by 1000 para dito para maging kilo newton din so ito yung ating nominal strength so 282.72 Plus, okay, uh, 1.0 UBS, 400 FU, multiplied by ANT na 518.20 divided by 1,000. So, 490. So, 490 kN. Therefore, our design, okay, uh, design or the block shear design strength is equivalent to, or, sorry, uh, phi PN. So, uh, 0.75, hindi ba? So, multiplied by 0.75. So, 367.5 kilo newton. And, yung sa ASD naman is PN over omega. So, 490 over 2.0. So, 245 kilo newton. Ayan. O, diba? So, Ano lang siya? Napakadali lang yung isolve, hindi ba? Ayan. So, ngayon, saka nyo na, ano, saka nyo na isolve yung iba pang, ano, iba pang um, strength. So, number one, yung yielding. Okay. Number two, sa fracture din. Okay. So, sa fracture, 2.1, sa ano lang, um, straight. Okay. 2.2, um, filler pads, okay. At staggered connection. Kung meron mga staggered connection dyan, okay. Then, mamili na lamang tayo dyan ng smallest um, nominal strength. Saka natin kunin yung kanyang design strength and allowable strength. Okay, take note ulit dito. Nag-add tayo dito ng 4 millimeters dahil diameter bolt lang ang given. So, kung ang ginagawa sa school ninyo or ang tinuturo sa inyo ng professor ninyo is yung dati na 3.2 millimeters, yun ang sundin po ninyo. Okay? So, kung naka ano naman kayo, naka English unit, that is um, one, one, uh, yung 3.2 is 1 over 8 inches po. Okay? So, take note lang po natin lagi yun. Okay? So, ayan, ganyan lang kasimple ang pag-solve ng ating block shear strength. So, this is our problem number one for the block shear strength under chapter three ng tension members. So, thank you for watching. Bye!